Merabá, Rosgeld, e sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo de segunda-feira. Você já assistiu ao primeiro vídeo? Eu falei sobre o Janyamã. Essa segunda aqui tá meia estranha. Tem o sumiço, tem unfollow, tem crise, mas também tem novas propostas, novos investimentos, novas parcerias. Então fiquem comigo até o final e não se esqueçam de deixar a sua contribuição com o meu vídeo. Deixe sua opinião, seu comentário e se inscreve se você ainda não é inscrito. Eu vou começar falando da Jane Day descendente da Hagyuzel e do seu namorado a Itachi. Eles se conheceram nas gravações de Bart Oyunu. Eles estavam juntos há praticamente um ano e de repente eles trocaram um follow. Não foi bem de repente assim, porque há duas semanas atrás o Itachi havia arquivado todas as fotos que ele havia publicado no seu perfil do Instagram com a Jane Lee. Dois dias depois eles desarquivaram e publicaram uma nova foto juntos. Quando ele arquivou as fotos todo mundo entrou em desespero será que aconteceu alguma coisa? Será que não aconteceu? Mas depois ele desarquivou, postaram a foto, todo mundo entendeu que estava tudo ok. Só que ontem, no domingo, o Unfollow chegou. Gente, o Unfollow chegou, alerta vermelho, acendeu. O mundo da fofoca inteira está falando que os dois terminaram. Eu acho difícil eles ainda estarem juntos. O Unfollow chegou, o amor acabou. E a Timmy sou pra eles que eles fiquem bem. Vamos falar aqui da próxima notícia. Esse daqui é um casal que a mídia adora falar que está em crise. Alp e Aitia. Eu não sei porquê, mas a mídia cisma com eles. O que essa notícia diz? O casal Alp e Aisha está vivendo uma crise. Os dois não se veem há mais de 20 dias. A Aisha estaria brava com o Alp, porque o Alp estaria flertando com mulheres na academia. Naquela academia que ele sempre posta nos stories, lutando boxe. A Aisha não frequenta a academia, mas começaram a circular muitos rumores na academia de que ele estaria flertando com essas mulheres. Esses rumores chegaram ao ouvido dela e ela teria ficado brava com ele. Não tem nenhum indício que prove isto. Como eu já disse aqui, a mídia adora falar que eles estão em crise, eles sempre negam. Eu acho que é mentira de novo. E também, parando aqui pra pensar, eu nunca vi uma mulher naqueles stories. Vocês já viram na academia? Só vejo um homem, academia escura, homem lutando boxe. Não, eu acho que isso daqui é mentira, viu? O pessoal não quer deixar os dois em paz, gente, não tem jeito. Próximo. Olha só quem apareceu aqui. Ibrahim Tchelikol. O Ibrahim teria feito um novo investimento, dessa vez foi em barcos. Ele teria comprado quatro barcos desse daqui de pesca, que eles falam que se chama Gur Gur. Esse barco aqui para pesca. Porque o um novo negócio dele é pesca. Eles dizem que ele está diversificando os investimentos dele. E o que eu entendi é que ele vai colocar pescadores para trabalhar para ele. Óbvio que ele não vai desistir da carreira de ator, visto que ele tem dois projetos aí para gravar, eles também falam que ele confiou o peixe dele aos pescadores de Riva, que é o lugar onde o barco dele está. Também diz que ele está oferecendo uma nova fonte de renda aos pescadores. Bom, a Eleiro som para ele. Eu achei um investimento bem aleatório, né? Vocês não acham? Ele gosta de mar, ele sempre está no mar. Mas ele não comprou um, ele comprou quatro, eles estão dizendo. Bom, pessoal, informação dada, mas eu desconfio da veracidade desta informação. E olha só essa notícia. A Randê é a rainha da publicidade, né, gente? Os maiores são dela. Olha só essa notícia. A Randê teria entrado em acordo, embora que ela ainda não tenha assinado o contrato, com o primeiro centro privado de nutrição e dieta do Oriente Médio. Ela fará uma campanha publicitária para essa empresa e essa campanha, meus amores, olha só o salto, será exibida do dia 20 de novembro ao dia 18 de dezembro na Copa do Mundo. Eles dizem que só para a Copa do Mundo, a Qatar vai receber um milhão de pessoas. Fora as pessoas que já estão lá, fora as pessoas que vão assistir no mundo inteiro. É um contrato e tanto, né, pessoal? Eles falam do sucesso dela, dizem que não sabe qual foi o valor que ela negociou, mas ela já chegou nesse acordo. Que bom, raioleiros são pra ela. É um contrato gigantesco, hein? Gigantesco. Copa do Mundo. Todo mundo estará de olho na Copa. Vai Brasil, hein, gente? Já tô aqui torcendo. Próximo. Birje Akalai. Falei do Ibrahim, tenho que falar da Birje, a amiga dele. Ela se tornou a nova garota propaganda da marca Daji. Gente... Vocês usariam essas camisolas na rua? Eu acho que só a famosa usa essas roupas, né? Não me vejo andando na rua com essa roupa, hein, Birgê? Mas enfim, Raia ler o som pra ela. Vamos aqui pra próxima notícia. Michele Maroni, amigo do Janyamã. Ele ainda está aqui em Istambul. Ele gostou de Istambul, hein? Ele está com quatro amigos em um hotel que custa 30 mil a diária. 30 mil liras, não é 30 mil euros, hein, gente? Pelo amor de Deus. 30 mil liras pra ele não é nada. Tá bom, minhas amigas? Essas foram as notícias do jornal do dia de hoje. Um beijo, fiquem com Deus. 
Deus, até o próximo vídeo, que será feito amanhã. Beijo, uma excelente semana pra gente. Fiquem com Deus, obrigada pela sua atenção e até amanhã. Beijos e tchau!